orice ritual începe la asfințit. Fie că e vorba doar de pregătiri sau de lucrarea însăși, momentul ales este foarte important. La fel și locul. Cu cât este mai sălbatic, mai pustiu, mai retras și mai departe de orice urmă de civilizație, cu atât mai bine. Tratăm cu deosebit respect tot ce facem și tot ce ne înconjoară. Natura trebuie iubită și respectată. De aceea îngenunchem și noi aici. O tensiune puternică se simte în aer. Undeva în depărtare îmi pare că văd o siluetă. Îi spun intenția cu care am venit aici. Cu sufletul deschis, mă adresez spiritelor locului și le spun intenția mea sinceră. Am bătut un drum lung și greu ca să ajungem aici. Primiți-ne și acceptați-ne în acest loc, deopotrivă sacru și sinistru. Brusc, toată tensiunea din aer s-a risipit și am simțit cum suntem îmbrățișați de forțe invizibile. Calea pe care o practicăm noi se numește tradiția sinistră, în timp ce satanismul tradițional este doar o formă de care ne folosim. Una potentă, însă tot o formă, care se poate schimba de rândul timpului în funcție de necesitate. Într-un sens, s-ar putea spune că nu ne restrângem doar la satanism, dar ceea ce facem noi este lucrarea lui satan. În acest moment se desfășoară un ritual ceremonial cu unul dintre zeii noștri întunecați, Lidagon, pe care îl chemăm prin numele și sigilul său. Din punct de vedere simbolic, Lidagon reprezintă uniunea a două principii sexuale opuse, Darkat și Dagon, în aspectele lor întunecate. Scopul ritualului este să ne ghideze și să ne ajute să dobândim mai multă voință, dorință, și putere spre a ne îndeplini scopurile. Toate acestea contribuie la dezvoltarea satanică a conștiinței, a cunoștințelor, a abilităților și a învățării pe cont propriu spre experimentarea atât aspectelor luminoase cât și întunecate din noi, făcându-ne viața cu adevărat semnificativ, să simțim că are cu adevărat un sens. Unii s-ar întreba care este rolul nostru într-o societate modernă și desacralizată. Tocmai pentru faptul că trăim într-o astfel de societate, este nevoie de o alternativă sănătoasă, una în care să existe un echilibru între minte, trup, suflet, între om și mediul înconjurător, între știință și spiritualitate, între individ și comunitate. Spre deosebire de unele culte și religii care s-au opus științei și progresului tehnic de-a lungul timpului, noi le încurajăm. Cu toate acestea, evităm a vedea știința ca pe o nouă religie care deține toate răspunsurile. În momentul de față, știința a răspuns multor întrebări pe care omul le are despre lumea materială, cauzală. Însă există și un alt univers, a cauzal, care în momentul de față nu poate fi tratat cu abordarea curentă. Toate științele s-au desprins la origine din discipline oculte. Până atunci, unul din cele mai importante lucruri pentru noi, în această sferă, este susținerea explorării și colonizării spațiului. Aceasta ar facilita, în timp, crearea unei noi rase umane, Homo Galactica, mai echipzuită, dar și mai înzestrată decât noi. De altfel, există chiar și o carte din Tarotul Sinistru, pictată de un templu satanist din Rusia care ilustrează acest ideal, omul printre stele însoțit de nava sa spațială dincolo de planeta Saturn. Cât despre modul în care ne desfășurăm activitățile în societatea de azi, din fericire nu mai trăim vremuri atât de restrictive ca în evul mediu, însă și acum este foarte important să ne desfășurăm activitățile în secret, clandestin, departe de ochii lumii, pentru că este o cale adresată unui număr mic de practicanți 
și de aceea trebuie protejată. Secretul nu este cerut neapărat de o activitate ilegală, cât din dorința de a păstra și potența anumite taine. În contextul unei societăți care urmărește să țină individul ignorant și supus, orice cale care își propune să îi libereze și să împuternicească omul, începe să deranjeze. Unele practici au fost de-a lungul timpului considerate imorale sau ilegale și de aceea trebuie să ne ascundem și vom proceda asemenea și pe viitorul.